Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, meu senhor. Bom dia, minha senhora. Bom dia. Quarta-feira, 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 para começar bem, diga forte e bem alto, faca na caveira, isso mesmo, é isso mesmo, tem que meter a faca na caveira, a caveira do porco e tudo e vai metendo, quarta-feira, 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 dia 12, cadê a hora aí, colega, bota a hora aí para mim, 6 e 5, pois é, estamos começando 6 e 5, 6 e 5, quarta-feira, dia 12, setembro, 2018, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo, senhor. Ao vivo, senhor. Aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Obrigado a você aí no interior do estado, nos locais mais distantes, você aí pela internet, YouTube e enfim, né? Daqui a pouco os números, as redes sociais, você vai poder interagir conosco nesta manhã de é, é quarta-feira. Bom dia para você aí das garagens, os eletricistas, manobristas, mecânicos. É? O pessoal aí nas garagens aí da, 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 das empresas de ônibus, feirante também, e vocês aí da feira. Oi, meus colegas, bom dia, bom dia e bom trabalho, taxista, Uber, lotação, também essa galera toda que já está no trabalho. E o pessoal na portaria aí do, é, dos condomínios também. Quem vai chegar agora para pegar o trabalho aí nos prédios, nas repartições públicas também. Bom dia e, e uma ótima quarta-feira, bom trabalho. E a senhora, que é a minha, é minha chegada, não é? Senhora dona de casa, eu não posso esquecer da senhora de forma alguma, a senhora que está trabalhando, é a primeira que levanta, né? E não para de ser serviço, termina uma coisa, vai fazendo outra e vamos lá acordar todo mundo para menina, para ir para a escola e a senhora em atividade, dona. Uma ótima quarta-feira também. E você vai ver no programa desta quarta-feira, policiais do grupo Tático Móvel, do 6 Batalhão, prendem mulher acusada de envolvimento com o tráfico de drogas. Lá na Vila Flamengo, é aquela senhora que eu falei que ela na audiência de custódia o juiz deu uma oportunidade para ela. Essa senhora tem até uma cara de gente boa, não é para estar envolvida com isso não. Aí soltou ela, não deu nem 30 dias, ela está presa de novo. Viu? Ela tinha sido presa, é, menos de um mês que ela foi presa lá com um, um guarda municipal que estava traficando e ela depois já estava botando a lojinha dela de novo para funcionar. Voltou de flagrante de novo, né? Tomara que ela encontre um juiz bom de coração. E ainda, você vai ver, policiais civis prendem acusados de envolvimento lá na explosão do banco lá. Isso aí foi na semana passada, você lembra, não é? Que ele, ele, isso aí foi pânico lá em São Luís Gonzaga. A agência está lá, toda destruída lá. O pessoal para é, é, dispor de serviço bancário tem que ir lá para Bacabal ou para as cidades mais próximas. Porque lá não, não vai passar um monte de tempo sem funcionar. Que eles destruíram totalmente. Quase que o banco desaba por cima deles. É, porque ele não conseguiu nem levar o cofre. A polícia fez um trabalho de investigação. Tem sempre sido assim. A polícia não prende esses caras porque é difícil prender em flagrante. Mas depois corre atrás. Aí tem um departamento. Departamento de combate a roubo a banco. Que é lá da SEI. Que eles têm um cadastro, um levantamento. Todos esses caras vão correr atrás e prende. Se não prende o bando todo também. Mas prende uma parte da quadrilha desarticula. Uma parte da quadrilha aí. Tinha até mulher envolvida nesse negócio aí. Fuzilaram aquela viatura lá, deixaram toda furada. Sorte dos policiais, tinha acabado de chegar de uma diligência e tinham entrado na companhia. E lá, Imperatriz, homem é condenado a 12 anos de prisão por assassinato cometido em, em 2002. Já que eles fossem concentrados, que a justiça está fazendo, para ver se diminui essa quantidade aí de, de, de assassinatos. E muitas das vezes tem uma causa principal, que é a impunidade. Olha, veja só, a lentidão no andamento dos processos, esse processo é de 2012, agora que o cara foi julgado e condenado. E quem sabe se ele não já matou outros por aí nesse, nesse intervalo, nesse, nesse período, né? E ainda, você vai, você vai ver também, né? Hoje tem o pré-lançamento da, da, é, da chapa, renovar para reconstruir da, da, da OAB. Já vem aí a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E essa chapa vai fazer é, o seu pré-lançamento hoje, né? Tem muito advogado vindo do interior do Estado para participar desse pré-lançamento aí. Renovar para reconstruir, é isso. O programa está no ar, aguarda aí, eu volto já.
É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Agora são 6 e 9. São 6 e 9, se liga. São 6 e 9. Bom dia e bom trabalho, viu? Você já pode ligar aí, 3214-3014, pode, pode ser. É, manda aquele, aquele WhatsApp também, o nosso, 991661463, tá? Isso aí, ó, aparecendo agora para você. 991661463, isso, é do WhatsApp. Áudio, vídeo, foto, sigilo, total confiança absoluta, né? Se tiver alguma coisa que não quiser falar para ninguém, manda aí para mim. E bota hashtag sigilo, eu já tô sabendo o que é. 991661463 e, e pode também ligar na produção aí, a Drica tá lá, 32143014, né? presteza total. E ainda para você para sair de casa muito bem informado, você pode ir lá no nosso portal de notícias, m10.com.br, né? política, esporte, né? segurança, cidade, enfim, saúde também, você encontra lá, né? Lá no é, ma10.com.br e, e pode mandar um e-mail também b2-slz arroba sistema difusora.com Confere isso, perfeito, perfeito Uma ótima quarta-feira a, a, a dona Bogeia, é assim mesmo o nome dela Está lá na, lá na rodoviária lá de São Mateus Dona Bogeia do Cuscuz Bom dia senhora, bom trabalho, viu? Boas vendas são 6 e 11 os taxistas lá do posto de táxi ali do, do, do Mateus, lá em Pedreiras, também, é, exatamente. O filhote e os meninos do Mateus ali do, 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 do Renascença, também, é, bom dia. E já tem os taxistas lá do, do Cidade Center, que fica ali na é, Cidade Operária, bem pertinho lá da delegacia também. Lá eles são federais no programa, tá lá ligado lá. É o, o, o menino lá, João e os taxistas lá do é, Cidade Center, posto de táxi Cidade Center, bem, bem do lado da delegacia lá. Também, bom trabalho aí pra vocês, viu? Tamo junto. E uma equipe do, do, do Grupo Tático Móvel, que é o GTM do 6 Batalhão, da Polícia Militar, prendeu uma mulher acusada de envolvimento com o tráfico de drogas. A dona Bruna Rafaela já é velha conhecida do, dos policiais, na casa dela... Os policiais apreenderam cocaína, além daquele material né, que é utilizado para embalar, manusear a, a, a droga, aquilo que eles chamam de babilac, que é as coisas para embalar a linha, essas coisas aí, para beneficiar a droga. E eu vou explicar já já, porque ela já é velha conhecida do, dos policiais. Acompanhe, tá na lente. Olha só a situação de tráfico de drogas na região da Vila Flamengo, mais uma apreensão feita pelo pessoal do é, GTM do 6 Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, é a Bruna é, Rafael Rodrigues, e a Bruna está sendo apresentada aqui com essa quantidade. Droga, é, no caso, é, maconha e vários papelotes também de cocaína, e ali uma outra porção, e mais o papel filme, o papel também que geralmente eles usam, plástico preto, que é geralmente também o um papel que eles utilizam para é, manusear. No caso é crack, 47 pedras de crack, 11 de maconha e um aparelho de telefone de celular. Né? Corrigindo aqui, fazendo uma correção, é, feita pelo pessoal aqui do, do GTM, que está apresentando ela. Só a Bruna Rafaela, ela já é, é conhecida, inclusive ela tentou dizer para os policiais aí que toda essa droga, aí, toda essa quantidade aí, 47 mais 11, que é tudo para o consumo, não é? E aí é claro que é uma quantidade considerável, uma quantidade alta, e aí depende aí da interpretação do delegado, do delegado do plantão aí, que deve fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. O pessoal aqui do plantão já enfatizou que ela já veio outras vezes aqui, né? já teve preso uma outra vez, é, justamente com, o mesmo, com a mesma acusação. E aí quando chegou lá na justiça, lá inclusive na audiência de custódia, é, o juiz resolveu dar uma oportunidade, quer dar uma oportunidade para ela. E, e tal, e aí parece que ela jogou fora, está jogando essa oportunidade aí pela janela, ao que tudo indica, pelo fato de é, ter sido flagrada novamente aí com mais essa, essa, essa quantidade aí. O pessoal aqui já está é, verificando, inclusive, a situação dela no outro processo, né, nessa outra situação onde ela foi é, posta em liberdade, e aí é claro que aí isso acaba funcionando com um agravante aí diante da, da, da quantidade. São várias... Né, vários objetos encontrados aí, como já disse ali, o papel filme, né, o, o plástico, né, 
que é utilizado para embalar. E tinha muito papel, né? Plástico já tudo cortado, né? Isso aqui já cortado aqui nesse tamanho aqui, já dá um outro indicativo de que estava havendo realmente a comercialização, o, 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 tráfico, o tráfico e o manuseio né, da droga também encontrada lá, apreendida lá com a dona é, Bruna Rafael. Então ela está em estado de flagrância, na né, carteira de identidade dela também, o documento, né? É, o, o documento aí, o, o, o material junto com o material, junto com o material dela. E mais a, a droga aí, 47 mais 11, não é? É maconha e crack, conforme eu disse, e conforme enfatizaram aí os policiais aí do é, GTM, do 6 Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Tem sido uma recomendação, é do próprio comando da unidade, o Major Marcelo, para esse combate intensivo à questão aí do tráfico de drogas, aí na, na, aqui em toda a região de cobertura aqui do 6 é, Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Pois é, tá aí a, a dona Bruna, que ela é, é Bruna Rafaele Rodrigues. Mês passado, ela foi presa por uma outra guarnição da, é, do 6 Batalhão é, da Polícia Militar. Estava junto com um, um, um guarda municipal. Com eles, a, a, a polícia apreendeu também uma certa quantidade de drogas. Ela foi levada para a delegacia, foi autuada em flagrante. E lá na audiência de custódia ela saiu caminhando, alegre, livre e saltitante pela porta da frente, é, é, solta pelo juiz, entendeu? Na audiência de custódia, o juiz entendeu que ela precisava de uma oportunidade e pelo visto ela aproveitou muito bem a oportunidade que foi dada, que está aí ela de volta, com todos os babilac e, e a quantidade de cocaína e maconha. Os policiais chegaram lá depois de, de informações, é que foram obtidas que lá estava ocorrendo o, o, o tráfico de drogas, né? É, ela foi autuada e foi encaminhada de novo lá para a justiça. Ela é presa de justiça e agora a justiça é que é, define a, a situação dela, né? Em estado de flagra. Muitos não sabem muito sabe aproveitar a oportunidade que o juiz dá. Às vezes o juiz está de bom coração, aí chega lá e diz, não, eu vou lhe dar uma oportunidade. É perfeitamente facultativo o juiz fazer isso na audiência de custódia. Não, eu vou analisar aqui, eu analisei aqui os autos e tal, e me convenci de que você precisa de uma oportunidade, uma chance. Aí dá a chance, aí às vezes é a pessoa que joga fora, não aproveita aquela chance que foi dada. São 6 e 17 são 117. Olha, tem novidade, tem novidade para você no Presão da Claro, agora você pode pagar por dia ou por semana. E aí, e aí? Usou um dia, pagou só R$ 1,99 para falar ilimitado, claro para claro, e mais 10 minutos para outras operadoras. E ainda tem 100 mega para você navegar com o WhatsApp à vontade, naquela velocidade varada, 4.5G, até 10 vezes mais rápido. E as outras operadoras estão longe, ó. a Claro ó, largou na frente com esse 4.5G, entendeu? Ou você prefere, senhora, usar a semana toda, né? É, se você tiver uma graninha para poder é, é, pagar mais, é melhor usar a semana toda, né? Porque é só R$ 9,99, com ligações ilimitadas para qualquer operadora. E até 2 GB de internet, também o WhatsApp é à vontade. Essa oferta vale até repetir. Entendeu não, né? Eu vou explicar. Olha, é tipo assim, senhor. Usou um dia, pagou só R$ 1,99. Não usou, então não paga nada. Ou prefere falar a semana toda? Então é só R$ 9,99 com ligações ilimitadas. É isso aí. No prezão da Claro, você escolhe falar e navegar muito. Por dia ou por semana. E aí, você está esperando o quê? Troque hoje mesmo esse seu chip e passe para o prezão da Claro. E aí, está dentro? E venha para cá. Você faz o seguinte, você joga o seu chip hoje mesmo, fora de descarta, vai para o presão da Claro, aqui está todo mundo bem, com grau de satisfação, todo mundo usando. E aí você manda me avisar, diz, eu já tô, tô ligado, tô ligado aqui, ó. E manda para mim a mensagem aí que eu tô ligado também. E aí a gente se comunica. Tá no presão? Vem para cá, para fazer aquela dancinha. Vai, malandra. Tem novidade no presão da Claro. Agora você pode pagar por dia ou por semana. Usou um dia? Pagou só R$ 1,99. Não usou? Não pagou. Usou? Pagou. Agora, se você prefere usar a semana toda, R$ 9,99. Tá esperando o quê? 
prezão nesse celular. E aí, tá dentro? Por dia ou por semana? Claro, você merece o novo. Então, aproveite. Saiba mais, senhora, em claro.com.br barra prezão claro. Você merece o novo. Então, olha, R$ 1,99 e por semana não vai pesar isso aí no seu orçamento. Acredito. Então... Se tem um dinheirinho a mais, você vai e põe R$ 9,99. E aí é a semana toda de resenha no grupo, no WhatsApp e coisa e tal. Não é? Pronto. São 6h20 agora. Bom dia. Bom dia, Bruna. Vamos para a escola. Viu? O seu pai está tá mandando aqui o, o Carmino, lá, do, lá da cidade operária. 203. Bora para a escola. Hoje tem aula, viu? Nada de, de ficar de mimimi, de resenha. Entendeu? A, a dona Dolores também, a nossa colega, está lá em, em Matinha. Bom dia, dona, dona Dolores. E o, e o meu colega, é, João Alberto, está lá em. É, ele está lá em Alcântara. Também em Alcântara. O pessoal de Alcântara sempre fala do caso da, daquela senhora, dona Alexandrina, né? Aquela moça que sumiu, não acharam nem nada. Que era suspeita, era o marido dela e até hoje nada. Eu não sei se ele é da família, seu João Alberto, mas ele está lembrando o caso da daquela senhora, que até hoje nada, não aconteceu nada, ninguém sabe o que houve com aquela moça. Né? Era bom, esse, essa, agora nos 12 anos, completando 12 anos da Lei Maria da Penha, e houve várias manifestações, era bom as entidades lembrarem o caso dessa moça, da dona Alexandrina, lá de Alcântara, né? São 6h21 agora, e lá na região Tocantina, o homem foi a julgamento e acabou sendo condenado a 12 anos de prisão. Acusado de cometer um assassinato em 2002, lá em Imperatriz. A reportagem é de Emerson Pinto. Está na lente. Francimauro de Oliveira Costa sentou no banco dos réus acusado de ser autor de quatro disparos de arma de fogo que atingiram Antônio Paulo Barros Rodrigues. O homicídio aconteceu na Vila Cafeteira. Segundo o promotor que acompanha o caso, Francimauro chegou a confessar o crime e, num segundo momento, negou a autoria. Apesar do tempo já transcorrido, as testemunhas à época afirmaram que muitas pessoas viram e indicaram o nome do uh, acusado. Ele, tempos depois, interrogado pela polícia, confessou a prática da letiva, inclusive informando o motivo pelo qual ele teria uh, matado a vítima. O crime aconteceu em 2002 e o acusado foi preso somente 10 anos depois, já em 2012, em uma abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal no perímetro urbano da BR-010 aqui em Imperatriz. Contra ele, já havia o um mandado de prisão em aberto. Antes de ser abordado pela PRF, o acusado era considerado fugitivo do presídio de Pedrinhas, onde cumpria pena por assalto à mão armada e de onde saiu em 2010 com benefício de saída temporária e não retornou. Para a defesa, a versão do réu de que não cometeu o homicídio deve ser levada em consideração. Esse é um caso é, que aconteceu há mais de 16 anos, né, em 2002. A apuração dele foi bem é, demorada, lenta. É, e a defesa, a defesa parte da, da, do, que foi, do que foi dito por ele em juízo. Né, que no caso, ele acabou sendo colocado numa situação que ele não tinha praticado o crime. Ele, não, ele, ele nega que teria até estado naquela localidade. Pois é. é, esses casos aí de crime de homicídio, quer dizer, ainda há uma, uma, uma certa morosidade na justiça brasileira, no andamento dos processos, isso acaba beneficiando uma série de, de criminosos. O processo de 2002, e aí agora nesse esforço concentrado, né, para tentar é, se reduzir o, 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 os índices de assassinato, e, e priorizaram esses processos aí de crimes contra a vida, crimes de homicídio, feminicídio e etc. Para ver se esses caras prestam conta com a justiça, porque, olha, é um período distante, 2002 para 2018, pode ser que o cara já até tenha cometido outros crimes por aí, não é não? E aí figura, aparece aquela figura da tal da impunidade. O cara tem a sensação de impunidade, aí ele vai, vai, vai e comete outros crimes. 
está imperdível, meu senhor, lá no Varejão do Sul, lá, lá, lá foi preparado um monte de ofertas, tudo incríveis e especiais para você. É isso mesmo. Confira. Toalha de banho, só R$ 9,99. Coxa de cama casal, R$ 14,99. Travesseiro estampado, a partir de R$ 13,99. Capa para sofá, R$ 49,99. Cortinas a partir de R$ 29,99. Jogo de cama casal, só R$ 29,99. Mosquiteiro casal, R$ 19,99. Toda loja, toda loja em promoção, toda loja em promoção. Vá e aproveite. Varejão do Sul, ali na Rua Grande, no centro. É isso mesmo, você não pode perder. E lá é o seguinte, viu, pessoal? Lá é barato todo dia, lá é barato todo dia. E ofertas, novidades, enfim. A senhora vai lá e, por exemplo, se liga, vai renovar o seu guarda-roupa, vai ficar toda nos panos. Quando a senhora passar na rua, vai ouvir aqueles bochichos da vizinhança. Diz, mas menina, olha, ela ficou, foi a top das galáxias. São 6h25 agora. São 6 e não se importe com os comentários, capricho. São 6h25 agora. E a, e a polícia, assim, não, eu tenho que orientar até minhas colegas no negócio da moda para elas ficarem todas bonitas. A, a polícia civil, do, aqui eu dou dica de vez em quando para umas que trabalham ali, eu que dou a dica para nós, é melhor você botar um tom sob tom, aí ela vai. A polícia civil do Maranhão, por meio do 15º distrito policial lá do São Raimundo, prendeu lá no, na, na ponta da ilha, lá na ponta da ilha, seu Wagner dos Santos Lima, o, o Teleléu, esse aí é o Teleléu, ó, 30 anos. Ele tá com mandado de prisão, aí o mandado dele, o papel. Olha o papel. Expedido lá pela segunda vara das execuções penais, por porte ilegal de arma. E várias acusações contra o seu Teleléu. Ele foi direto encaminhado lá para é, casa de assistência do albergado, aqui de São Luís. Onde ele vai permanecer à disposição da justiça. Não são todos, mas outro dia mesmo tinha aquele que baleou o, o, o policial lá no Beckmão, que ele estava nesse albergado aí, ele estava no albergue. Que o albergue é assim, é para sair de dia para trabalhar e voltar de noite para dormir, com toda a segurança e proteção da, da, da justiça e coisa e tal. Pois ele ia e roubava, roubava, roubava. Né? Foi o policial malheiro que ele baleou bem ali no, 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 no Beckmão, lá perto da faculdade. E aí ele ia para lá, esse albergado. Inclusive depois que ele olha, Depois que ele, ele baleou o policial E roubou um carro, um meriva de um taxista Ele foi dormir lá no albergue Botou a cabeça no travesseiro e dormiu tranquilo A noite toda Rapaz, a inferno patecão Agora eu quero falar E você não ouve ninguém aí Período da campanha eleitoral Você não ouve ninguém falar em, em mudança, transformação Nas leis né? Talvez seria uma válvula de escape para mudar muita coisa na lei no Brasil, né? Ninguém fala. Agora eu quero falar com você que adora economizar. Todo mundo gosta de variedade, né? Não, não? E que tal? Você escolher o produto certo e aproveitar né, as variedades por um preço que você possa pagar. Isso aqui é importante, poder pagar. Então, o lugar certo para você comprar... É claro que é no Magazine Luiza, você pode procurar. Tem sempre uma loja aí pertinho de você, com os melhores preços do Brasil. No Magazine Luiza tem tudo em TV, geladeira, fogões, smart, notebook, tablet e muito mais. Tudo, tudo, tudo para você renovar a sua casa inteira sem gastar muito. E só com produtos de grandes marcas e descontos incríveis. Isso sem falar das promoções, não é não? Que só o Magazine Luiza tem. Não gaste tempo procurando, viu? É isso mesmo. É. Corra, vá para o Magazine Luiza. Você não vai se arrepender. Magazine Luiza tem tudo o que você precisa para a sua casa. Vem para o Magazine Luiza. Você já sabe, Magazine Luiza é ali, na, aqui na, no centro, na, na Rua Grande. Faz localização, Wi-Fi na loja e etc., e também ali na São Marçal, lá no João Paulo E Magazine Luiz ali da Coab Também lá na Jerônimo de Albuquerque E o outro Magazine Luiz é aquele lá do Maiobão Na MA201 Bem em frente ali ao, ao Maiobão Também faço acesso faço, é, faço localização E você vai ver ainda No próximo bloco A polícia prendeu uma parte da quadrilha Que explodiu na semana passada 
a, a agência do Banco do Brasil, lá de São Luís Gonzaga, e fuzilou a viatura da polícia. 6h29, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, 6h32 agora. O, o Gilmar Azevedo e o Evandro lá na Vila Ivar Saldanha também. É, bom dia, um salve para geral também lá em Icatu. Pessoal lá em Itatuaba, pessoal lá de Centrinho também. É, bom dia, o pessoal lá em Bequimão, Rafael, mototaxista na cidade de Bequimão. Alfredo Cardoso lá do é, Lava Jato Cardoso também. Cícero Romão lá da cidade olímpica. O Gilmar, liderança comunitária também. É, Josilene Lucas e, e, e Riana, é lá de, é, o pessoal lá de Urbano Santos também. É, obrigado, pessoal aí em todo o interior do estado. Junto e misturado. É, professor Oswaldo Aranha, lá do Jardim São, é, Jardim São Cristóvão. Está na lente, professor. Também, ó, e manda um salve para... É, Batista, lá do condomínio Portal das Gaivotas, lá no Araçagi. Bom dia, senhor Batista, bom trabalho. E uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Maranhão, por meio da, 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 da SEIC e DECRIF, com apoio da Delegacia Regional lá de Presidente Dutra, Bacabal, Barra do Corda, Gaeco e Diai, resultou na, na, na prisão do grupo criminoso responsável pela tentativa de roubo na semana passada lá na agência do Banco do Brasil, lá na cidade de São Luís Gonzaga. Né? Foi quinta-feira que eles meteram bomba lá no banco, não conseguiram levar o cofre. Foram presas sete pessoas que foram autuadas em flagrante, porque a polícia continuava perseguindo eles. Eles foram autuados por associação criminosa, armada. Valdivino Vieira, Marboy Alves da Costa, Jacinto de Souza Silva, seu Bruno Milhomens, Joaquim Henrique Silva Neto, o Neto, Itamar de Souza Salles, do Pernambuco, e a moça, a dona Aline Moreira Lima, que é a moça que apareceu aí com eles aí, ó, o carro, ó, Corolla, era só carrão, que é esse mesmo, esse carro aí mesmo que eu tinha. De acordo com a polícia, quase todos já tinham passagem pela prática de delito, como roubo, furto, porte ilegal de arma e receptação. Um deles, o Itamar Souza Salles, já tinha mandado de prisão em aberto e estava na rua. O ex foram apreendido uma Fiat Strada, um, um Corolla, um Jeep esse Jeep Renegade que eles apareceram lá atirando na viatura da polícia. Um Jeep Renegade que foi usado no ataque ao banco e à, e à companhia da polícia militar. Também foram apreendidos mais uma, uma escopeta calibre 20, munição em calibre 20 e 38, além de munição é, PT-380, a, a pistola não acharam essa pistola, 380, mas acharam o, a munição. Esse carro aí, Corolla, né? É, e esse aí, mandado de prisão, ó, já tinha mandado de prisão. E, e todos eles lá, é, é reconhecido inclusive pelas imagens, né? Tem, tem imagem depois da, da fuga, no dia que eles passaram atirando lá na cidade, causando pânico na população, isso é lá no posto de combustível. E essa aí é a escopeta calibre 20, com as munições 38 e mais os cartuchos é, calibre 20 que eles utilizaram. A gente tinha um armamento pesado também, porque geralmente os armamentos eles recebem e devolvem. É alugado para fazer essa, esse tipo de fuzil aí. É uma organização criminosa que age no Brasil inteiro aluga. E eles devolvem, porque se não devolver é saco para eles. A organização manda cobrar. Ó, vamos alugar, dia tal tem que devolver. Ele devolve um dia antes do dia previsto, porque a, guarni... a, a, a organização criminosa vem atrás. Entendeu? Eles, eles alugam esse, esse tipo de armamento aí. E tem mais gente. A polícia, claro, que com a prisão desse indivíduo aí, as investigações não cessam. Vem para cá com o pessoal da SEIC, Superintendência Estadual de, é, de Investigações Criminais, para descobrir os outros que participaram aí dessa... É, tentativa de roubo, porque eles não conseguiram levar o cofre, que é o objetivo deles era roubar o cofre, já que a agência tinha sido abastecida um dia antes, que era na, na, na antivéspera do feriado. É, ele tinha abastecido o banco e ele sabia. Então o cara tem informação privilegiada e tudo, como é que ele sabia que a agência tinha sido abastecida, né? Tanto é que o objetivo deles principal era levar o cofre, que ele não conseguia. E, e aí? E aí? 
Você já pensou em comprar o seu carro novo com menos de é, 13 reais por dia? É isso mesmo. Por apenas 13 reais por dia, você pode realizar o sonho de comprar o seu carro zero quilômetro no consórcio de sal. O Rafael Matias já está aqui para explicar para você como é que é. Bom dia, bom dia, Rafael. Bom, bom dia. dia, Silvan. Bom dia. Bom dia, você telespectador. Já pensou em andar de carro zerinho, zerinho, sem pagar juros e sem burocracia? É isso mesmo, pessoal. Em comemoração aos 30 anos de consórcio da Dizal, quem ganha um presente é você. São parcelas a partir de R$ 374,00. É isso mesmo, R$ 374,00. E como o Silvão falou, em menos, com menos de R$ reais por dia, você realiza o sonho de ter seu carro zerinho, zerinho, sem, é, no caso, sem burocracia e sem juros. Então vamos lá, pessoal. Pega o papelzinho e a caneta, liga agora para o telefone que está aqui na tela. É o penúltimo dia da, da nossa ação promocional, então ligue agora e não perca essa oportunidade, tá? Então você é empresário, você é comerciante, você é feirante, você é motorista, ligue agora, tá? Temos pessoas de plantão só aguardando sua ligação. E devido ao grande volume de ligação, tá? Não, não, é, não, é, aguarde, tá? Aguarde que nosso, nosso custo vai ligar para você e lhe passar os melhores valores é, com taxas promocionais. Então não perca tempo. Silvan, agora é com você e vamos ligar, pessoal. Estamos aguardando. Até mais. Ok, valeu. Valeu, Rafael Matias. Então tá aí, ó. Representante autorizado, você já sabe, os números estão aparecendo para você aí no seu vídeo. Representante autorizado do consórcio de, de Zal, é, fica logo ali, bem localizado, no é Golden Tower, é difícil Golden Tower, no Renascença, sala 113, primeiro andar. Então você pode ligar para esses números aí, 982-20-0359 ou 984-31-19-14. Esses números também você pode mandar mensagem, é o WhatsApp, pode ligar e, e, e mandar mensagem. O importante é que o de Sal está dando para você a oportunidade de adquirir o seu carro novo, zero quilômetro, pagando menos de 13 reais por dia, não é? E aí você não pode perder essa oportunidade. Ligue ou vá lá, lá no, 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 no consórcio de Sal e lá você vai... Com certeza fazer um bom negócio. São 6h39 agora, 6h39. E olha, ocorre hoje o, 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 o pré-lançamento da chapa Renovar para Reconstruir, né? Que visa disputar as eleições aí para a, a presidência da OAB. OAB Maranhão. Né? A chapa é encabeçada pelo advogado Mozá Baldez. Está recebendo daqui a pouco, né? Vários colegas, simpatizantes e, e apoiadores da chapa, principalmente os advogados do interior do Estado. Acompanhe. Está na lente. Bom, olha o pessoal do grupo A Ordem Reconstruir, que é um grupo que vem é, trabalhando forte para disputar as eleições para a OAB Maranhão. Né? E hoje, quarta-feira, esse grupo vai estar reunido, recebendo, inclusive, é, vários advogados que têm aderido a essa luta, principalmente no interior do Estado, né? para o lançamento, né? o pré-lançamento né? é, dessa chapa que é encabeçada aqui pelo advogado doutor Mazabaldez. Porque nós precisamos fazer uma mudança estrutural na ordem, uma mudança de atuação, de padronização, de muita ajuda entre os colegas, de multiplicação. Né? Os advogados moram, às vezes, são vizinhos uns dos outros e não se conhecem. Então, na hora que os advogados precisarem combater a, a violação às suas prerrogativas, e isso tem acontecido constantemente, como foi o caso agora do Rio de Janeiro, que assustou toda a nação, a advogada se doutora Valéria Santos se arrastada, algemada, sem nenhuma necessidade, sem oferecer nenhuma resistência. Então, os advogados eles têm que se multiplicarem na defesa um do outro. E para que isso ocorra, nós temos que ter uma ordem que organize esses advogados no Estado. Então, nós temos um plano de criar é, oito regionais no Estado, exatamente para aproximar, para aglutinar os advogados, porque são eles é que usam o melhor instrumento de combate à arbitrariedade, que é a lei. Nós queremos abrir um leque de especialização dentro da própria ordem para os novos advogados. A partir do momento que eles ingressem no mercado, nós vamos treiná-los durante um ano, já recebendo, fazendo um convênio com empresas, principalmente nessa área do agronegócio, que tem 53 campos, na área do direito portuário, o direito agrário, o direito marítimo, o direito de internet, o direito de solo. Nós temos uma infinidade de áreas que está faltando advogado no Maranhão. Então é essa área que nós queremos atacar 
para que o, o, o jovem advogado ou o novo advogado, e até o veterano, ele tenha um novo campo, uma nova perspectiva, porque o que o advogado quer é trabalhar e ter a sua própria renda. Bom, então o senhor pode fazer o convite, né? daqui a pouco, a partir do meio-dia, é, local, é, para que haja o, o pré-lançamento desse grupo. É, o local é no Tasquinha, restaurante que fica na Lagoa da Jance, né, no Ferreiro. E nós vamos contar também com a participação da banda do Maestro Pipil, do Calhau Jazz, e também do líder da banda Tribo de Já, o Fauzo Baidun, que é nosso amigo, nosso compadre, e também está colaborando conosco, porque nós somos contra aplicar dinheiro em campanha. Porque temos a melhor proposta para a advocacia do Maranhão, que, como já falei, que é essa mudança estrutural em todo a, a, o organograma da ordem dos advogados, criando normas gerais de ação, de ação para os advogados, protegendo os advogados, protegendo o jurisdicionado, e é isso que o advogado precisa para que ele trabalhe em paz. Pois é. Então, tá aí. A disputa vai começar. É claro que o espaço também está aberto para os outros candidatos, as outras chapas, entendeu? E, e, o importante é que a OAB continue tendo peso, né? A responsabilidade social que tem, né? Essa instituição que participou do, do, das grandes lutas, não é? Das grandes trincheiras já abertas nesse país, né? E a OAB precisa retomar esse lugar. Precisa retomar esse, esse lugar, né? em defesa do direito à sociedade e etc, e etc. Por aí vai. O, olha, gente, olha aqui, gente. Vou falar com você o seguinte. Nós vamos falar de saúde? Né? É. E para falar em saúde, você precisa falar em hipermenô. Né? Se você está com colesterol nas alturas, tem glicerídeos nas, também nas alturas. Então, acompanha aí esse recado. Acompanhe. Gente, estamos aqui com o um casal hipermeno. O seu Gomes e a dona Fátima. Dona Fátima, me explica como que era antes de tomar o hipermeno. Antes de eu tomar o hipermeno, eu sentia muita dor nas pernas, nos pés, nas articulações, muita cãibra. Mas a partir do momento que eu comecei a tomar, já, já vi a diferença. Hoje já está com quatro meses que eu tomo, me sinto ótima, vale a pena tomar. E seu Gomes, e o senhor, o que, é que o senhor sentia antes de tomar o hipermeno e agora? E agora eu me sinto bem, porque depois de estar com uns quatro meses também que a gente começou a tomar hipermeno, e a gente melhorou 100%. Eu melhorou 100%. Até no meu trabalho também eu melhorei muito. E o namoro, seu Gomes, como é que tá? Tá 100%. 100%. Tá 100%? Tá bem, tá ótimo. Gente, tá esperando o quê? Faça como o casal hipermeno. Ligue agora e peça o seu. 0800-591-5060. 0800-591-5060. Eu falei 0800-591-5060. Hipermeno é um show de saúde pra sua vida. Beleza, positivo e operante, hipermeno, é mais saúde para o seu coração. Então, ó, vai o seguinte, liga, liga agora para o 0800-591-5060 ou vá ali na loja do hipermeno, ali na é Rua do Passeio 123, olha aí, Rua do Passeio 123, 123, Rua do Passeio, Rua do Passeio 123. E fala assim, ó, assisti lá no Bandeira 2, e aí você já está apto a participar da promoção, viu, a promoção. 0800-591-5060. Eu vi agora no Bandeira 2, eu tô ligando agora, tô ligando agora. Vamos participar daquela promoção. Isso, bacana, é ficha. E você vai ver ainda. Olha, a polícia civil prende acusado de praticar crimes. Lá em Miranda, ali naquela região, foi o pessoal lá de é, Itapecurumirim. Lá na região, lá, é, regional lá de Itapecurumirim. 6h46 agora, aguarda aí, eu volto já. Seis e quarenta é o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Mande o um WhatsApp aí, 991661463 e pode também ligar no 3214-3014. É, Vá lá no nosso portal de notícias, o ma10.com.br e pode mandar um e-mail também, b 2 slz arroba sistema é, ponto com, ponto com. É, é isso mesmo, é isso mesmo. E olha o pessoal lá do São Cristóvão, da é, Pague Menos 194, Josi, Rafael, o Elisson, também é o Alexandre, Marcos, Lúcia, é, Leandro, Sara. É o pessoal 194 lá do São Cristóvão. 
Beleza, bom dia também. É. Olha, policiais civis e, e militares lá de é, Carolina, durante uma operação conjunta, cumpriram o mandado de prisão preventiva contra a, as irmãs Jaciária Pereira Reis e Jussara Pereira Reis. Viu? De acordo com as investigações da polícia, as duas estariam entrando em algumas residências, né? No, no, no assentamento São Manuel e estavam subtraindo de lá vários objetos. Após o cumprimento do mandado de prisão, as irmãs foram encaminhadas para a unidade prisional lá de, de, lá de Carolina, onde estão já à disposição da justiça. Eita, mão fina. Mão fina, as duas irmãs, mão fina e mão ligeira. As duas. Para entrar nas casas lá no assentamento. E saiu levando tudo das pessoas. Imagina, as pessoas humildes no assentamento estavam ó, ó, furtando, é furto, furto, furtando os objetos aí. Pelo menos, então, pelo menos no período aí fora de circulação. Mão fina e mão ligeira. E olha, as pesquisas apontam né, que muitas pessoas têm problema de vista. Mas ó, muitas dessas pessoas ainda nem sequer deram conta disso. É? E sofrem esses sintomas sem saber o que nem o que é, nem identificar a causa do problema. Por isso, é? É, é que a clínica da família, o que, é que ela fez, a clínica da família? Convidou grandes médicos, os mesmos que atuam aí nos grandes hospitais, e começou os trabalhos. E é por isso que em três anos está já na sua terceira unidade, que é aquela lá do Turu. Gente, às vezes nós, nós, nós é, é, perdemos margem de lucro, né? E aí a clínica da família vai ganhando em satisfação do cliente, né? O projeto deu tão certo que é, mais de 50% dos clientes, eles retornam lá. Ou seja, os que resolveram seus problemas de saúde e voltam de novo para fazer outros procedimentos diante da confiança que eles têm, viu? A novidade é que a, a, a do Turu está com uma condição ainda melhor dos, de preços para os moradores aí desses bairros, Fialho... Divinéia, Sol e Mar, Vila Luizão, Chácara Brasil, Parque Vitória, Planalto Turu, Coama, Coab, é, Babado Novo, Jiboia, Cruzado, viu? Barragem, tudo é que era a região ali também. Ah, mas atenção, viu? Atenção. Para você né, se enquadrar nessa promoção lá da clínica lá do Turu, você tem que levar o comprovante de residência, para mostrar que você mora aí nessa área, viu? É. A, a clínica da família, ó, tem ali na Guajajara, na, em frente a Pneu Aço, na Deodoro, bem próximo ao Liceu, e lá no Turu, né? é? lá onde está tendo essa promoção, é, bem ali perto da saída do Parque Vitória, em frente ao Posto Ipiranga. Liga lá, ó, central de atendimento 3089-4122 ou WhatsApp 988-787885. Clínica da Família, cuidando da sua saúde. Depois eu vou dar uma dica também para as mulheres aí, que tem um, um programa direcionado, uh, atendimento especializado também para mulheres. Viu? Depois eu vou dizendo aí. E o Ministério Público ofereceu denúncia contra Raimundo Luiz Corrêa, que é o seu carioca, e João da Silva, o coroa. Eles são acusados do crime de homicídio que teve como vítima o Walter Moreira Leite Filho, né? A vítima foi assassinada em 2016. Foi um crime bárbaro esse crime lá no São Raimundo. Depois de uma discussão, eles armaram, fizeram uma casinha, mataram o rapaz, botaram no carro e foram jogar o corpo. De acordo com a polícia, ainda com vida, o senhor, o senhor Walter, que esse moço aí, a vítima, o senhor, o senhor Walter Madeira, foi forçado a entrar num automóvel, num carro de propriedade do Raimundo e foi levado para o Matagal, lá na Vila Cascavel, onde ele foi espancado até a morte e ainda recebeu vários golpes de faca. Os dois acusados foram presos agora em junho desse ano. Estão presos, custodiados, os dois aí, ó. E aí o Ministério Público entraram com um pedido de, de liberdade para eles, mas o Ministério Público ofereceu denúncia né? e, e, e se posicionou contra a liberdade desse pessoal aí, porque eles são considerados de alta periculosidade lá naquela região lá do, lá naquela região lá do São Raimundo, entendeu? Então o promotor pediu para não soltar, disse que eles são, é, eles são um risco à sociedade. 
Mais ou menos assim nesse sistema, o promotor colocou no despacho deles, não. É, sugiro que permaneçam custodiados na cadeia, que é o lugar deles, em função de, da liberdade, comprometer a segurança e oferecer um risco à sociedade. Eita, o promotor caprichou. 6h55, são 6h55. E olha, durante a operação, policiais da delegacia regional lá de Itapé, Curumirim, prenderam em flagrante, lá em Miranda do Norte. Aí, lá em Miranda do Norte. Miguel de Souza, isso foi uma operação, prenderam várias pessoas. Miguel de Souza de Jesus Filho, o, 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 Fifi do, o Fifi do Miguel Cigano, 35 anos. Crime de receptação de moto, uma pop é, branca que havia sido roubada lá em Itapecurão no mês, no mês passado. De acordo com a polícia, ele já responde por vários crimes, inclusive crime de homicídio. A mesma equipe também prendeu em flagrante por ato infracional, foi apreendeu, apreendeu em flagrante por ato, ou por ato infracional, um adolescente de 16 anos e outro de 17, por roubo de celular. Aproveitaram e foram botando no pacote lá nessa operação. Né? Foi apresentado também pela Polícia Rodoviária Federal, Márcio Henrique Ferreira Portela da Silva, o terrorista, o Moscou. Vixe, é aquele ali sem camisa que é o terrorista, o Moscou, é da Al-Qaeda. De 20 anos, viu? Tá portando uma arma de fogo, tipo uma garruncha, é, sendo que o mesmo ameaçava as pessoas que passavam na rodovia. É terrorista mesmo, coisa de terrorista. O cara na rodovia foi ameaçando, quem passava ele estava ameaçando. Ele possui várias tatuagens de palhaço pelo corpo. No mundo do crime, esse negócio de palhaço tatuado no corpo significa matador de polícia. Mas tem um maluco aí que faz a tatuagem para dizer que ele é bicho solto. Na verdade, nunca matou nem uma formiga. Aí faz uma tatuagem para impressionar os outros. Nunca matou nem uma formiga, nem pisou. Entendeu? Um adolescente também foi apreendido por ter furtado uma moto no último domingo. O adolescente contou que, queria que, que ele queria levantar um dinheiro. Olha aí a ideia desse adolescente. Se fosse outra coisa, eu diria que ele tem futuro. Mas ele está ele tá aí... Levantando dinheiro, sabe para quê? Para comprar um revólver. Imagina o senhor. Eu estava assaltando, roubando, porque o meu desejo é ter um revólver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Manda um, manda um salve aí. Você imagina um menino um adolescente com essa ideia aí. São 6h57 agora. 6h57. Você fica muito triste, né? É, fica muito triste. Bom dia, a, a Cris Moreira, aí no Jaracati, bom dia, dona Cris. Um, um salve para você, bom dia, bom trabalho. Vera Cruz também, é, Martins, motorista da Ratrans. Não perde um programa, é, o, o Martins é lá no, no, na Ratrans, motorista da Ratrans, ele está lá no Vera Cruz. Bom dia, meu irmão, e, e bom trabalho para você. Tereza da Vila Esperança, bom dia dona Tereza também, bom dia para a senhora, tem que mandar um salve aqui do, do, do pessoal aqui que vai mandando mensagem e fica chateado. Valdivino, é, Valdivino Paulo, lá em Santa Inês, oi, bom dia, perde o programa lá em Santa Inês, lá na filiada da TV Difusora, tá, tá bom, vou encaminhar o seu pedido aqui, viu? Graziele e Paola, da... Lá da escola, escola Hungria, lá do Novo Horizonte. Maria Valentina, Maria Cristina, as irmãs gêmeas, vão para a escola, viu, essas meninas aí? Maria Valentina e Maria Cristina, vão para a escola, viu? Tá bom. É melhor ir para a escola. É. Valeu, minha gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Uma ótima quarta-feira a todos. Assistam a seguir o Bom Dia Maranhão. Hashtag partiu.